வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறது சிரியா நங்கையோட நன்மைகளை பற்றி தான் சிரியா நங்கையோட தாயகம் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா கசப்போட அரசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த சிரியா நங்கை ரொம்பவே கசப்பு தன்மை கொண்ட ஒரு மூலிகையா இருக்கு சிரியா நங்கை செடியை நிலவேம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலவேம்பு குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடைகள்ல இதை சேல்ஸ் பண்றாங்க பட் அதுல இந்த நிலவேம்பு செடியை மட்டும் காய வச்சு பொடி செஞ்சு வச்சிருக்க மாட்டாங்க இதோட சேர்த்து ஒன்பது வகையான மூலிகைகளை அதுல ஆட் பண்ணிருக்காங்க பல வகையான விஷ காய்ச்சல் குறிப்பா டெங்கு சிக்கன் குனியா போன்ற காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட தமிழக அரசு இந்த கசாயத்தை தான் நம்மளுக்கு சஜெஸ்ட் பண்றாங்க அந்த அளவு விஷ கிருமிகளை அழிக்கும் தன்மை கொண்டதா இது இருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம கிரீன் இன்போ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் பாம்பு கடி தேள் கடி போன்ற விஷமுள்ள பூச்சிகள் கடிச்சிச்சுன்னா சிறியா நங்கையோட இலைய அரைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ விஷம் முறியுது ரத்தத்துல விஷத்தன்மை இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீக்குது நம்மளோட வீட்டு வாசல்ல இந்த செடியை வளர்த்துட்டு வரப்ப பாம்பு வீட்டுக்குள்ள வராது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இலை மீது பட்டுட்டு வர அந்த காற்று பாம்பின் மீது பட்டால் பாம்போட செதில்கள் விரியாது இதனால பாம்பு அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது சோ இந்த செடி பாம்பு அரசு பண்றதுனால மேக்சிமம் இந்த செடி இருக்கிற இடத்துல பாம்புகளோட நடமாட்டம் இருக்காது உடல்ல வீக்கம் கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா இலைய அரைச்சி எலுமிச்சை சாரோட கலந்து அந்த வீக்கம் இருக்கிற இடத்துல பத்து மாதிரி பூசிட்டு வரப்போ இந்த வீக்கத்தை குறைக்குது சிரியா நங்கை இலை பொடியோட காய்ந்த நெல்லிக்காய் பொடி வெந்தய பொடி சிறு குறிஞ்சான் இலை பொடி நாவல் கொட்டை பொடி இதெல்லாத்தையும் சம அளவு எடுத்து ஒரு கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு இந்த பொடிய ஒரு டம்ளர் வெந்நீர்ல கலந்து காலை மாலை ரெண்டு வேளை குடிச்சிட்டு வரப்போ சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்துது சிரியா நங்கை இலை சாற்ற பத்து எம்எல் அளவு வாரம் ஒரு முறை குடிச்சிட்டு வரப்போ ரத்தத்தை சுத்திகரிக்குது புகை மற்றும் மது பழக்கம் இருக்கிறவங்களோட கல்லீரல் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிரியா நங்கை இலை சாற மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வரப்போ இந்த கல்லீரல் பாதிப்பை சரி செய்யுது சிரியா நங்கை இலை சார குடிச்சிட்டு வரப்போ ஏற்படுற நன்மைகள் என்னென்னன்னு பாக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற காய்ச்சல் பூச்சிக்கடி வயிற்று போக்கு சளி போன்றவற்றை குணமாக்குது மஞ்சள் காமாலை மலேரியா விஷ காய்ச்சல் போன்றவற்றை குணமாக்குது ஆஸ்துமா சைனஸ் சளி போன்றவற்றையும் குணமாக்குது மேலும் தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்தா சிரியா நங்கை இருக்கு மேலும் இதோட இலைச்சார குடிச்சிட்டு வரப்போ பெண்களுக்கு கர்ப்பையில இருக்கிற நீர்கட்டிகள் கொப்புளங்கள் பூச்சிகளை நீக்குது அதோட இந்த பிரச்சனைகள் வராமலும் பாதுகாக்குது சிரியா நங்கை இலைய அரைச்சு நெல்லிக்காய் அளவு பசும் பாலோட கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ உடல் வலுவாகும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான சிரியா நங்கை இலை கிடைக்கலனா அந்த இலைய காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூட சம அளவு சர்க்கரை சேர்த்து காலை மாலை ரெண்டு வேளை நாலு கிராம் அளவு சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ உடல் அழகு பெறுது உடலும் நல்ல வலிமையாகுது பாம்பு கடிப்பட்டவர்களுக்கு இதோட இலையோட கசப்பு சுவை தெரியற வரைக்கும் இந்த இலைய சாப்பிட கொடுத்துட்டு வரணும் இந்த மாதிரி அவங்க இலையோட சுவைய உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா பாம்போட விஷம் முறிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் பாம்புக்கும் கீரிக்கும் சண்டை ஏற்பட்டுச்சுன்னா கீரி பாம்பு கொன்னதுக்கு அப்புறமா இந்த இலை மேல தான் வந்து புரளுமாம் அப்படி புரள்றப்போ அது மேல இருக்கிற புண்கள் மற்றும் விஷத்தை முறிக்குது புண்களையும் ஆற்றுது இலையோட சார குடிச்சிட்டு வரப்ப மண்ணீரல்ல ஏற்பட்ட பாதிப்பை சரி செய்யுது மேலும் மண்ணீரலையும் நல்ல பாதுகாப்பா வைக்குது இலைய ஹாட் வாட்டர்ல போட்டு ஆவி பிடிச்சிட்டு வரப்போ சைனஸ் சளி விச காய்ச்சல் போன்றவற்றை குணமாக்குது மேலும் நுண் கிருமிகளையும் அழிக்குது டெங்கு சிக்கன் குனியா போன்ற விஷ காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா இதோட கசாயத்தை முப்பது எம்எல் அளவு சாப்பிட கொடுத்துட்டு வரப்போ இவை குணமாகுது ஐந்து கிராம் இலையோட ஜீரகம் சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ வயிற்றில் உள்ள புழுக்களை அழிக்குது மலச்சிக்கலை போக்குது பயில் செய்யும் சரி செய்யுது இதயத்துல ரத்தம் முறைதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா மாரடைப்பு ஏற்படுது வாரம் ஒரு முறை இலையோட கசாயத்தை குடிச்சிட்டு வரப்போ ரத்தம் முறைதல தடுக்குது மாரடைப்பு அபாயத்தையும் தவிர்க்குது இலைய அரைச்சு உடல் முழுவதும் பூசிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு குளிச்சுட்டு வரப்போ சொறி சிரங்கு தேமல் வண்டு கடி தோல்ல இருக்கிற அலர்ஜி போன்றவற்றை சரி செய்யுது மேலும் தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்தா பயன்படுது இலை சாற்ற நல்ல காய்ச்சி ஐந்து எம்எல் அளவு சாப்பிட கொடுத்துட்டு வரப்போ வயிற்று பொறுமல சரியாக்குது விட்டு விட்டு காய்ச்சல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இலையோட கசாயத்தை குடிச்சிட்டு வரப்போ காய்ச்சல குணமாக்குது ஆன்டி ப்ரோ லிஃபரேஷன் ஆக்டிவிட்டி இதுல இருக்கு இதனால குடல் கேன்சரை சரி செய்யுது இலையோட கசாயத்தை குடிச்சிட்டு வரப்போ பசிய தூண்டுது அடிக்கடி தலைவலி வர்றவங்க இதோட கசாயத்தை குடிச்சிட்டு வரப்போ தலைவலிய குணமாக்குது மேலும் செக்ஷுவல் பங்கனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது
வேரோட நன்மைகள் அந்த காலத்துல வேட்டையாட போறவங்க இதோட வேற வாயில வச்சு கடிச்சிட்டு வேட்டையாட போவாங்க அந்த காட்டுல ஏதாவது விஷ பூச்சிகள் கடிச்சிச்சுன்னா அதோட விஷம் உடம்புல ஏறாம இருக்கிறதுக்காக அவங்க பிரிகாஷனா இதை செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க நிலவேம்பு வேரோட அருகம்புல் வேரையும் சம அளவு எடுத்து அரைத்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ தேமல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை குணமாக்குது முழு செடியையும் நிழல்ல உலர்த்தி பொடி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவு பொடிய தண்ணீர்ல கலந்து காலை மாலை ரெண்டு வேலை நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ உடல்ல விஷத்தன்மைய எதிர்க்கும் ஆற்றல அதிகரிக்குது இம்யூனிட்டி பவரையும் அதிகரிக்குது நோய் இல்லாம இந்த மருந்து நீங்க எடுத்துக்கிறப்போ பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை இதோட கஷாயத்தை நீங்க சாப்பிட்டாலே போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லு